ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആക്കി നമ്മളത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി തീർത്ത ആ സ്ക്രീൻ പ്ലേ നമ്മൾ വീണ്ടും പൊളിക്കുന്നു എന്നൊരു ഹാങ്ങിലാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത് എങ്ങനെ പൊളിക്കുന്നു എന്തിന് പൊളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ യെസ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ റെഡിയാണ് ആസ് എ റൈറ്റർ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേഴ്സണലി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ചാരിതാർത്ഥ്യം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചെടുത്ത ഒരു ഐഡിയ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള യാത്രയുടെ പാതി വിവരം വന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിമിഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ റൈറ്റർ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാറ്റിയേഷൻ തരുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്ത് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്പൈറൽ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പക്ക ഡ്രാഫ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ വി ഫീൽ ദാറ്റ് നോ അവർ മൂവി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ റിയാലിറ്റി ബട്ട് ദെൻ അതിലേക്കുള്ള ഒരു മേക്കറിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നതാണ് സോ വൺസ് വി ഫിനിഷ് റൈറ്റിംഗ് ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ അടുത്തത് വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നാണ് സോ വൈ വി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബിക്കോസ് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഓൾസോ ലിറ്ററി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു ഒരു തിരക്കഥയാണ് അതായത് അതിനൊരു ലിറ്ററി സ്വഭാവം അതൊരു സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൂടെയാണ് ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒരു തിരക്കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അകത്തുള്ള കഥ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന പോലെ അതിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് മാകാം നമുക്ക് ഇത് എഴുതി തയ്യാറാക്കി തിരക്കഥ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാടകത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബാലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടെലിഫിലിമിന് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പിക്ചറിന് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ഏതൊരു മീഡിയത്തിനു വേണേൽ നമുക്കിതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു മൂവി ആയി മാറുന്നു എങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോസസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇനിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സോ സ്ക്രീൻ പ്ലേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ എത്തിയിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എത്ര ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കേരളത്തുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെയാണ് ഈ കഥ പോകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും എൻ്റെ ആ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെർ സീൻ നമുക്ക് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ള നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഡയലോഗ് പറയുമ്പോഴല്ല ആ സീനിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് വെച്ചാണ് എഴുതി പോകുന്നത് So, we isolate each factor. എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ടു എത്ര ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത പോലെ തന്നെ മനസ്സിത്താരം എന്നുള്ള പോപ്പുലർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എൺപത് സീനുകളുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റാണ് മനസ്സിത്താര എങ്കിൽ എൺപത് സീനുകളെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പം എത്ര ആക്ടേഴ്സ് അഥവാ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ എത്ര ആക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഡോക്ടർ സണ്ണിയുണ്ട് നകുലനുണ്ട് ഗംഗയുണ്ട് അല്ലിയുണ്ട് ചന്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീദേവിയുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഉണ്ണിത്താനുണ്ട് ഭാസ്വരുണ്ട് ദാസപ്പം കുട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് 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 ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് സീൻസ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ബില്ലിംഗ് ഡിസൈഡ് അതായത് അവർ മേജർ ആക്ടറാണോ സൈഡ് ആക്ടറാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻസ് എത്ര ലൊക്കേഷനിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യതാരുന്ന സിനിമ നടക്കുന്നത് മാടംപള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേട അതായത് വലിയൊരു തറവാട്ടിലാണ് ഇൻ റിയാലിറ്റി അത് മൂന്ന് വീടുകളാണ് ഞാൻ ആക്ച്വൽ എക്സാമ്പിൾ കോട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്ന് വീടുകളിലാണ് ആ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത
കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് സീൻ നമുക്ക് പറയാം ഓപ്പണിംഗ് സീനിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ണിത്താണെന്ന ക്യാരക്ടർ മടമ്പള്ളി മേടെ വന്ന് കയറുന്ന സീനാണ് ആ സീനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ചാരു കസേരയിൽ ഹാങ് ഒരു റോക്കിംഗ് ചെയറിൽ പിടിച്ച് ആട്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ റോക്കിംഗ് ചെയർ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തോടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അതൊരു പ്രോപ്പാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ആ വീട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് അടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രാഘവനും രാജപ്പനും ഒക്കെ പെയിൻറ്റേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സാമഗ്രികൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഡബ്ബയും അതുപോലെ തന്നെ നീളമുള്ള കോല് ബ്രഷും ഒക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ കോല് ബ്രഷ് മറിഞ്ഞ് വീണ് ഇന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ കഥാപാ കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കഥാപാത്രത്തിനും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി സോ അങ്ങനെ ഓരോ സീനും എടുത്ത് വെച്ച് ആ സീനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവശ്യ അത് അഥവാ ആക്ടേഴ്സ് ആ സീനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻഡോർ ആണോ ഔട്ട്ഡോർ ആണോ ഡേ ആണോ നൈറ്റ് ആണോ എപ്പോഴാണ് അത് ആവശ്യമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ആ രീതിയിലെ ലൊക്കേഷൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക മൂന്നാമത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക നാലാമത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഡേ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എത്ര ഡേ സീൻസ് ഉണ്ട് എത്ര നൈറ്റ് സീൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൺപത് സീനാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ആ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് എങ്കിൽ അതിൽ നാൽപ്പത് സീൻ പകലും നാൽപ്പത് സീൻ നൈറ്റും ആണോ അതോ അറുപതും ഇരുപതും ആണോ അതോ എഴുപതും പത്തും ആണോ ആ വേറെ തരുക കാരണം അതനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഷൂട്ടിൻ്റെ മറ്റ് സന്നാഹങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ക്രീൻ പ്ലേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ടീം ആദ്യമായി ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് കാരണം ഇതുവരെ ഉള്ളത് റൈറ്റേഴ്സ് ജോബാണ് ഒരു റൈറ്ററിൻ്റെയും റൈറ്റേഴ്സ് ടീമിൻ്റെയും ജോബാണ് ഒരു റൈറ്ററിനോ രണ്ട് റൈറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം ഓഫ് പീപ്പിളിനോ എഴുതാവുന്നതാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് പൊളിക്കുന്നതെല്ലാം ഡയറക്ഷൻ ടീമാണ് ഡയറക്ടർ മൂവിയുടെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിലും സമ്മതത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡയറക്ടോറിയൽ ടീം എ ഡിമാരുടെ ടീമാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും പോസിബിളാണ് അത് ഒരു എ ഡി വേണമെങ്കിൽ ആർട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഒരു എ ഡി വേണമെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുന്നു ഒരു എ ഡി വേണമെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻസ് കാര്യം നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ദിവസങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നെ എത്ര ദിവസങ്ങൾ എടുത്താണോ എഴുതിയത് മേ ബി അത്ര തന്നെ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തായിരിക്കും നമ്മളിത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഷീറ്റ്സിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യും ഹോളിവുഡിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കളർ കോഡിംഗ് ഷീറ്റ്സാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോ കളർ ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല ആ കാസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഷീറ്റ് കൊടുക്കാം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പ്രോപ്പർട്ടി ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് വേണ്ടത് ഏത് സീനാണ് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്ലി നമ്മുടെ ഫിലിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചാർട്ടിങ് എന്നൊരു വാക്കോട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനാണ് ഷൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്ലാനാണ് നമ്മൾ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ചാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇപ്പം ഈ ഇത് ഒരു ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ശരിക്കും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദി മുഖ്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സേ ഇരുപത് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കഥാപ നമ്മുടെ കഥയിൽ നമ്മുടെ തിരക്കഥയിൽ ഇരുപത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വ
ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ പ്ലേയെ നമ്മൾ നേരെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറും പുള്ളിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമുമാണ് ഇനിയുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാസ്റ്റിംഗ് ടീം കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട സേ ഈ പറഞ്ഞു പോലെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മനുഷ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം മാടംപള്ളി മേട അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ആ മൻ ഡയറക്ടറിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആർക്കിടെക്ചറും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലും ഉള്ളൊരു വീട് വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് കിട്ടുമോ അത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലുണ്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലാണോ നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൊക്കേഷൻ സ്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പൊർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയറക്ടറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമും പോവുകയായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ക്രൂയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ കടപ്പറാണ് ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂ മെമ്പർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അഥവാ സിനിമയുടെ കടപ്പറാണ് നമ്മളുടെ മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നയാൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ മൂവിയെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന ഈ കഥയെ സ്ക്രീനിലേക്ക് പകർത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രിൻസിപ്പൽ ജോബ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക് ടെക്നീഷ്യനാണ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അഥവാ ഡി ഒ പി അഥവാ സിനിമയോഗ്രാഫർ സിനിമയോഗ്രാഫറിന് കൂടെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ സ്കൗട്ട് ബിക്കോസ് ഹി മൈറ്റ് നോ സൂട്ടബിൾ ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ അഥവാ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന റോളും ഡയറക്ടറും ഈ പറയുന്ന ഡി ഒ പിയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് മേ ബി ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ചില കേസുകളിൽ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ കാരണം ആ പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ എത്രത്തോളം സൂട്ടബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കണ്ടിസീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കീ ആയിട്ടുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സ്കൗട്ടിംഗ് ആണ് ഇനി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കീ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുമോ അവർ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു വീട് കിട്ടുമോ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ടറിൻ്റെ റെഫറൻസിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡി ഒ പിയുടെ റെഫറൻസിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ റെഫറൻസിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ റെഫറൻസിലായിരിക്കാം ഇവർ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അറിയാവുന്ന വീടുകളോ ഇവർ ആ റെഫറൻസിലൂടെ ആ വീട് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് റക്കി അഥവാ ലൊക്കേഷൻ സ്കൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ റീകോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അസൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടു സീക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ റക്കി അഥവാ ലൊക്കേഷൻ സ്കൗട്ടിംഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രൂവിന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഒരൊറ്റ വീട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന മാടംപള്ളി മേട റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൈലബിൾ ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ മോർ ദാൻ വൺ വീടുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും ഒരു വീടിൽ നിന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ മോർ ദാൻ വൺ ഹൗസിലോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നേക്കും ആ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബജറ്ററി കൺസിഡറേഷൻ കൂടെ എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാം സോ അത് ലൊക്കേഷൻ സ്കൗട്ടിംഗ് അഥവാ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സോ കാസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ സ്കൗട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ക്രൂയിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ക്രൂയിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെയും അതുപോലെ എഡിറ്ററിനെയും അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറിനെയും അതുപോലെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറിനെയും അങ്ങനെ ഷൂട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള കീ ടെക്നീഷ്യൻസ് മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലിറിക്സ് എഴുതാൻ ലിറിസിസ്റ്റ് വേണം മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വേണം പാട്ടുകൾ പാടാൻ ഇവരുടെ ഇവരുടെ ചോയ്സിൽ വരുന്ന കുറേ സിംഗേഴ്സ് വരണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഡെലിഗേഷൻസ് കൂടി കൂടി വരുന്നൊരു പ്രോസസ്സിലാണ് സോ ഈ പറയുന്ന പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൂ മെമ്പറാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ അസൻ ഈ മൂവിയെ ഓൺ ചെയ്യാൻ അസൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊഡക്ഷനെ ലൈവ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും പ്ലാനിങ് ഡിസൈനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൂ മെമ്പറാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സോ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതി സ്ക്രീൻ പ്ലേ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാസ്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു